അപ്പോൾ ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് മണി സമയം കേട്ടോ ഓക്കെ ഐസ് നോക്കി സൗണ്ട് വെക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ പട്ടി 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 പോകുന്നുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ആറാണ് ഫീൽസ് ലൈക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഡിഗ്രി ഫീൽസ് ലൈക്ക് കാറ്റുണ്ട് നല്ല കാറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാറ്റുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ആറ് എന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കുറേ ബ്ലോക്സിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് റെയിനിൽ കുറയ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കാനഡയിൽ ടൊറൻറ്റോയിൽ പക്ഷേ അത് തന്നെ ഒണ്ടാരിയയിൽ ടൊറൻറ്റോയിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഈ വൈറ്റ് കളർ ബിൽഡിങ്ങിലുണ്ട് ആ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങിലാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് ആ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ തന്നെ ഉള്ളൊരു യൂണിറ്റിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ട്രക്കിംഗ് വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ നൈബർഹുഡ് നമ്മുടെ ഏരിയ ഇത്ര സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കണം ഓട്സ് പാല് മുട്ട മല്ലിയല പഴം ബാറ്ററി മീൻ കറി ലീവ്സ് പുട്ടുപൊടി മുളക് ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് മേടിക്കാനായിട്ട് വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കുറച്ച് കടകളുണ്ട് ആ കടയിൽ പോയി അത് മേടിച്ച് ഒരു ചായയും കുടിച്ച് തിരിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും പുള്ളിക്കാരത്തിൽ എത്താൻ പോയി കഴിയുമായിരിക്കും ഞാൻ ഉള്ളിൽ തെർമൽ വെയർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തെർമൽ വെയർ ഒക്കെ നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ ആ സ്ഥലത്തിന് വരുന്നത് ഈ ഡിക്കാത്തലോൺ ഡിക്കാത്തലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആളത്തിലും ഡിക്കാത്തലോൺ എന്ന സാധനം മേടിച്ചു അത് അത്ര വില കുറവാണ് അന്നൊക്കെ വില കുറവായിരുന്നു ഇവിടെയും ഡിക്കാത്തലോൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ മേടിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ അടിപൊളി സാധനമാണ് ഡിക്കാത്തലോൺ എന്ന് മേടിക്കുന്ന ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ വേറെ അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കരുത് അത് നല്ല സാധനമാണ് മഞ്ഞത്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കുഴപ്പമില്ല അത് നമ്മൾ എല്ലാ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഐസ് തന്നെ കുമ്പാരം കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് മിനിഞ്ഞാന്ന് എങ്ങാണ്ടും പെയ്തോയി മഞ്ഞ ഇപ്പോഴത് ഉരുകി പോയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഈ കൊല്ലത്തെ വിൻ്ററൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിയാറായി വീടുകളൊക്കെ നോക്കി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തേക്കൽ പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇഷ്ടിക ഇഷ്ടികാട്ടിലൊക്കെ തന്നെ പക്ഷെ കാണാൻ അതാണ് ഒരു ഭംഗി കേട്ടോ പ്രത്യേക മതിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഓരോന്നിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ആ യൂണിറ്റ് നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും നൂറ്റഞ്ച് നൂറ്റിനാല് വണ്ടി പാർക്കിംഗ് ഉള്ള വീടുകളുണ്ട് വണ്ടി പാർക്കിംഗ് ഇല്ലാത്ത വീടുകളുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലുള്ള വീടുകളൊക്കെ ഇവർക്കൊന്നും വണ്ടി പാർക്കിംഗ് ഇല്ല അവരൊക്കെ റോട്ടിൽ തന്നെയാണ് പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡൗൺ ടൗണിൽ താമസിക്കുമ്പോഴുള്ള വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് പാർക്കിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു ടിക്കറ്റ് കിട്ടി അമ്പത് ഡോളർ ഞങ്ങൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോഴേക്കും പാർക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും പിന്നെ അതേ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരിങ്ങനെ ബാഗിലാക്കി ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബുക്കും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും വേണമെങ്കിൽ വന്ന് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ എടുക്കാം അവർക്ക് ആവശ്യമില്ലാതൊക്കെ അവർ പുറത്തെടുത്ത് വയ്ക്കും അപ്പം അവർ പഠിപ്പുള്ള സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാവും ബുക്കും കാര്യങ്ങളും പിള്ളേർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാവും കോവിഡൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ആരും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ സാധനം എടുക്കാൻ നോക്കൂല അതൊക്കെ ടെസ്റ്റിലാ വയ്ക്കി ആവൂ ടെസ്റ്റിലൊക്കെ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് വീട് വേണം അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ചാർജർ പിടിപ്പിക്കാൻ സ്ഥലം വേണ്ടേ ഇവിടെ ടെസ്റ്റിലെ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ചാർജർ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലങ്ങളിൽ സൂപ്പർ ചാർജറിൻ്റെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് സൂപ്പർ ചാർജറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഫുൾ ചാർജ് ആവുന്ന കേട്ടോ എൻ്റെ ചേട്ടൻ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടാൻ ചെന്നലുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ മുപ്പത്തഞ്ച് ഡോളർ ആവും ഒരു ഫുൾ ചാർജിന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഫുൾ ചാർജ് ആവും അത് പക്ഷേ ചില സമയത്ത് ക്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പെട്രോൾ അടിക്കാൻ എവിടെയും ക്യൂ ഇല്ല പക്ഷേ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടെസ്റ്റിലെ സെൻറ്ററിൽ ക്യൂ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഐ മിനി കൂപ്പർ കിടിലം കിടിലം മിനി കൂപ്പർ ഞാൻ ഇത് വോയിസത് ഫോർഡ് ബ്രോങ്കോ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ മോഡലാട്ടോ പല വലിപ്പത്തിലുള്ള ഫോർഡ് ബ്രോങ്കോ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉള്ളതിൽ ഇച്ചിരി ചെറിയ മോഡലാണ് ഇവ എന്നോട് അക്കൂറ ഹോണ്ടയുടെ ഒരു കൂടിയ വണ്ടിയാണ് അക്കൂറ എന്ന് പറയും ഈ സൈക്കിൾ കണ്ടോ മഞ്ഞ വെള്ള കളർ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് ഇവിട
ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പോകാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് സിമെൻറ്റ് മിക്സറിൻ്റെ വണ്ടി മാക്ക് വണ്ടിയുടെ ആവും സിമെൻറ്റ് നാട്ടിലെ അതേ സൈഡ് സെറ്റപ്പ് കമ്പനി മാക്ക് വോളോൻ്റെ തന്നെ ചെറിയ കൂടിയത് ആ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനീ ഗ്ലൗസ് ഡൈനത്തിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം വീടുകളൊക്കെ നോക്കി നല്ല കിളികളുടെ സൗണ്ട് ഒക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട് എക്കത്തിന് ഒരേ ഏകദേശം ഒരേ ലുക്ക് കേട്ടോ മോൾഭാഗം ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിട്ട് ഈ വരുന്ന വണ്ടിയുണ്ടോ ഇത് ഈ ഇതും ഫ്രൈ ലൈനറിൻ്റെ ഒരു വണ്ടിയാണ് ഇതും ഡേ ക്യാബാ ഡെയിലി വീട്ടിൽ വരാവുന്ന ജോലി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവർ തന്നെ അൺലോഡ് ചെയ്യണം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ചുമ്മാ ബാക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അവർ അൺലോഡ് ചെയ്തോളൂ ഇതിനൊക്കെ ടൗൺ ഹൗസ് എന്നാണ് പറയാം ഈ വീടിനൊക്കെ ടൗൺ ഹൗസ് കുറെ ആൾക്കാർ താമസിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓക്കെ ടൗൺ ഹൗസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ആ ഡോറിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ട് ഒരു നമ്പറിങ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ കണ്ടോ ഇതുണ്ടോ നമ്പറിങ് അത്രയും ആൾക്കാർ അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോന്ന് നിൽക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റിങ് പോകും ആ റിങ് അവരുടെ ഫോണിലോട്ടായിരിക്കും ഫോൺ നിൽക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോർ തുറക്കുള്ളൂ ഇതേ സ്കൂൾ വണ്ടി പിള്ളേർ ഇറങ്ങുന്നത് സാധാരണ ഞാൻ കണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ സ്കൂൾ വണ്ടി നിർത്തുമ്പം ഈ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയും വേറെ വണ്ടിയിലൊന്നും കടത്തി വിടാറില്ല ഇതിപ്പം അയാൾ എന്താണോ അങ്ങനെ ചെയ്തത് എനിക്കറിയില്ല അതിനെ പറ്റി പിള്ളേരൊക്കെ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് നേരെ ഐസോട്ടാക്കി അമ്മേ നല്ല കട്ടിയായിരുന്നു ജീപ്പ് അമ്മേ അത് കിടുന്ന ജീപ്പായി പോയി ആ വൈറ്റ് രണ്ട് ഒരേപോലെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്നാണ് ഇതൊരു പള്ളിയാ പാർക്ക് ഡെയിൽ യുണൈറ്റഡ് ചർച്ച് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാ ഒമ്പത് സെക്കൻഡ് എട്ട് സെക്കൻഡ് ഏഴ് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ നമ്മുടെ മുകളിൽ ഒരു ടൈമർ കണ്ടോ ആ സമയം അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കി ഞങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്താൽ മതി ഈ വഴി പോയാലും നമുക്ക് ക്യൂനിലോട്ട് എത്താം ഈ വഴി പോയിലോട്ട് എത്താം നമുക്ക് നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ അത് കൂടി പോവാം ഇത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്കൂളാ പിള്ളേരൊക്കെ പോയിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കൂട്ടർ പഠിച്ച അടിപൊളിയായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു സൈക്കിളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടൗൺ ടൗൺ താമസിക്കണമെങ്കിൽ സൈക്കിൾ വേണം നല്ല രസമാണ് ഞാനൊരു ഒന്നര കൊല്ലത്തോളം സൈക്കിളിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ടൗൺ ടൗണിൽ ഫുഡ് ഡെലിവറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം നല്ല ലൈഫായിരുന്നു വിൻ്ററിലൊക്കെ വെച്ച് കടി കട്ടിയാണ് എങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഒരു വണ്ടി തന്നെ അടിപൊളിയാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവിനും ഓരോ സൈ സ്കൂട്ടർ അതിന് സ്കൂട്ടർ എന്നാണ് പറയുക ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ഫോർഡ് ഫ്ലക്സ് നോക്കി ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടികളൊന്നും നാട്ടിൽ കാണാറില്ല സാധാരണ ഇടലെ വണ്ടി അല്ലേ ഫോർഡ് ഫ്ലക്സ് ഫാമിലിക്കാർക്കൊക്കെ പറ്റിയ വണ്ടിയാണ് നല്ല നീളമുള്ളൊരു വണ്ടി ബാക്ക് ബാഗ് നോക്കിക്കോ നമ്മൾ നടന്ന് നടന്ന് അങ്ങനെ ക്യൂൺ സ്ട്രീറ്റ് എടുത്തിട്ടോ അതൊക്കെ സൈക്കിളൊക്കെ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാം അതിനും വേറെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും തോന്നണം സൈക്കിൾ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് ആ മെഷീനിൽ പോയി സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി സൈക്കിൾ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാം അത് ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റേഷൻ സിസ്റ്റം പോലെ ഉണ്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് എവിടെയെല്ലാം കൊണ്ട് തിരിച്ച് ഡോക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതൊരു ബസ് ആശ തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി മൂന്ന് മൂന്നര ഡോളറെ കണ്ടാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ സിംഗിൾ ട്രിപ്പ് മൂന്ന് ഡോളർ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഏഴ് മണിക്കൂർ ഏഴ് ഡോളർ അങ്ങനെ പല പല പക്ഷേ മുപ്പത് മിനിറ്റിൻ്റെ ട്രിപ്പ് ആയിരിക്കും മുമ്പത് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ക് കൊണ്ട് ഡോക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഫുള്ള് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൈ വയ്ക്കാൻ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതിനുള്ളു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യൂൻ സ്ട്രീറ്റ് ഇഷ്ടംപോലെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോറുകൾ ഇതൊരു ടിബറ്റ് ഏരിയ ടിബറ്റൻസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉള്ളൊരു ഏരിയ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇന്ത്യൻ കടകളും ടിബറ്റൻ കടകളും ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ അപ്പം നമുക്കിപ്പം സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ശ്രീലങ്കൻസിൻ്റെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ബാല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഏകദേശം ആ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ബാല എന്ന് പറഞ്ഞ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ
നമ്മുടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ കിട്ടും അത് ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന നടക്കുന്ന സമയത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ അത്ര ഇഷ്ടമല്ല സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണതും അവരെ മുഖമൊക്കെ പിടിക്കണമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുഖം തിരിച്ചു കളയണ സമയത്ത് അല്ല ക്യാമറ അങ്ങനെ തിരിച്ചു കളയണം നമുക്ക് നേരെ കടയ്ക്കകത്ത് വരാം ആഹാ ഇഷ്ടംപോലെ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇത് മല്ലിയിലേക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഇത് പാലപ്പം ഈ സി പാലപ്പം പുട്ടുപൊടി ആ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇഡലി പരിപ്പുയർ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കുഞ്ഞു കടയാണെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടെന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാറുണ്ട് സാധാരണ ഞങ്ങളൊരു ഇത് ആദ്യം വൈഫ് വന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ കാർ എടുത്തിട്ടൊരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഗ്രോസറിയൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ കട ചുമ്മാ നടക്കാമെന്ന് പോകാൻ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ എല്ലാം കിട്ടും വിലയൊക്കെ ഏകദേശം സെയിം അരിയുടെ എല്ലാ ഐറ്റംസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പൾസസും പരിപ്പ് തോരപ്പരിപ്പ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്കെന്നാൽ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം ഓക്കെ ഇതേ പോകണം അടുത്തൊരു ഡേ ക്യാബ് ജോലിക്കാരൻ റൈഡർ എന്ന കമ്പനിയാണ് നല്ല ഫേമസ് ഒരു കമ്പനിയാണ് റൈഡർ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചത് മൂന്ന് ഐറ്റംസിന് എത്ര പൈസ ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ ദരിദ്രരും ഉണ്ട് ഇവിടെ സാധാരണക്കാരുണ്ട് ആദ്യം പോയിട്ട് കാപ്പി കുടിക്കാം നല്ല തിരക്ക് കേട്ടോ സാധനം മേടിക്കട്ടെ ഓക്കേ നമ്മളൊരു കാപ്പി മേടിച്ച് ഒരു കടയ്ക്കകത്ത് കയറിയിരിക്കണം കേട്ടോ എനിക്ക് അധികം ഒച്ചുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അതേ എന്തൊക്കെ മേടിച്ചു നോക്കാം ഒരു കാപ്പി ഒരു കിലോൻ്റെ പുട്ടുപൊടി ഇച്ചിരി മുളക് ഇത്ര മുളക് ഒരു പിടി മല്ലിച്ചെമ്പ് മല്ലി മല്ലിയല ഇത്ര സാധനം മേടിച്ചതിനെ ഈ കടയിൽ നിന്ന് മാത്രം പത്ത് ഡോളറായി പ്ലസ് രണ്ട് രൂപ കാപ്പയ്ക്ക് ഞാൻ പത്തും രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് രൂപയായി കണ്ടോ ഒരു മണിക്കൂർ ഇനിയുണ്ട് നമുക്ക് തള്ളി കളയാനായിട്ട് ഈ ഒരു മണിക്കൂർ തള്ളി കളയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ കാപ്പയും കുടിച്ച് ബ്ലോക്ക് നമ്പർ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ എഡിറ്റിങ് നമുക്ക് ഈ കടയിൽ നേരിടുന്നുണ്ട് അയാൾ ഇപ്പോഴും ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി എൻ്റെ ഒച്ച ഒടുക്കത്ത് ചേർന്ന രക്ഷ ഉണ്ടായില്ല എല്ലാവരും പേടിച്ചു പോയി ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ മയക്കു മരുന്നൊക്കെ അടിച്ച് ആകെ പടെ സോംബി പോലെ നടക്കുന്ന ഒരു ടീംസ് ഉണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ ആയത്തെ നമ്മുടെ അണ്ണന്മാരെ കടയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് അടുത്ത കടയ്ക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം സ്ട്രീറ്റൊക്കെ ഇച്ചിരി വൃത്തി അധികം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാര്യം ഡൗൺ ടൗൺ ആണല്ലോ ആൾക്കാർ പല രീതിയിലുള്ള ടൈപ്പ് ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ആ ടിം ഹോട്ടൽസ് നിന്നാണ് ചായ കുടിച്ച് അവിടെയാണ് പാല സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തു തിരിച്ച് നമ്മുടെ ക്യൂൺ സ്ട്രീറ്റിലോട്ട് നടക്കുകയാണ് ക്യൂൺ സ്ട്രീറ്റിലാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത കട ആ കടയുടെ പേരാണ് നോ ഫ്രിൽസ് ഇവിടെ കാനഡയിൽ അത്യാവശ്യം ചീപ്പായിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കടയാണ് നോ ഫ്രിൽസ് വാൾമാർട്ടിനെക്കാട്ടും ചീപ്പാണ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നോ ഫ്രിൽസൊക്കെ പച്ചക്കറി ആയാലും ഫ്രൂട്ട്സ് ആയാലും വേറെ എന്ത് സാധനങ്ങളായാലും തണുപ്പ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഞാൻ കാലിൽ മാത്രമേ തരമ്മൽ വേറെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഈ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ പഫർ ജാക്കറ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ലതാണ് ഇവിടെ വാൾമാർട്ടിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാടാ നാട്ടിൽ നിന്ന് ജാക്കറ്റ് മേടിക്കണം നല്ലതാണ് അത് മോശമൊന്നുമില്ല അത് ഡിക്കാത്തലോടെ ഒരു ആറായിരം രൂപയുടെ ഒക്കെ ജാക്കറ്റും നല്ലതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ കാറ്റില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ കാറ്റിലെങ്കിലും മൈനസ് ആറൊന്നും നമുക്കൊന്നും ആയിരിക്കില്ല എല്ലാ ജാക്കറ്റും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര ഉണ്ടായാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നിയത് അങ്ങനെയാണ് കാലയോടെ ജീവിച്ചപ്പം അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ചിലരൊക്കെ മൂന്നും നാലും അഞ്ച് ലെയർ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇടും അതൊക്കെ കാനഡയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല ടെമ്പറേച്ചറാണ് ആൽബട്ടയിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ലെയർ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇടേണ്ടി വരും അതൊക്കെ ഓരോട്ട ഓരോ സ്ഥലം അനുസരിച്ച് മാറും ഈ
ഒരു ഡോളറിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ ഒരു ഡോളറിന് മേപ്പോട്ടിക്കും വിലയുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് അതായത് രണ്ടും മൂന്നും നാല് ഡോളർ വിലയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പക്ഷെ ഇഷ്ടംപോലെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് നമുക്കൊക്കെ വീട്ടിലോട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ഐറ്റംസ് ഡോളർ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കടയിലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡോളർ ആകുമ്പോൾ തൊട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കടയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രോസറി സ്റ്റോറ് എൻ്റെ പേരാണ് നോ ഫ്രിൽസ് ഉണ്ടോ അത് നമുക്ക് വാക്കബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് നടന്നു വരാവുന്ന ദൂരത്തിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് സുഖമാണ് ഒരു ഫാർമസി ഉണ്ട് എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട് നോ ഫ്രിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കട കണ്ടോ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എത്ര ആയെന്നൊക്കെ ഞാൻ കണക്ക് പറയാം കേട്ടോ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഇച്ചിരി ഫ്രഷ് ഫിഷ് കിട്ടാനാണ് പാട് ഭയങ്കര പാടാണ് ഞങ്ങളെ വീ നടക്കാവുന്ന ദൂരത്ത് വന്ന് ഫ്രഷ് ഫിഷ് ഇല്ല പിന്നെ ഈ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിലുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഇതിലുള്ളിലത്തെ മീൻ മേടിക്കണം ഞാൻ എപ്പോഴും മേടിക്കാറുള്ളത് ഈ കാണുന്ന സാധനമാണ് തിലാപ്പിയ ഫില്ലറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ഫില്ലറ്റ് ഉണ്ടാവും നാന്നൂറ് ഗ്രാം നാന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഫില്ലറ്റിന് എട്ട് ഡോളറാണ് വില പിന്നെ ബാസ എന്ന് പറഞ്ഞ മീനും ഉണ്ട് അതും എട്ട് ഡോളറാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്കും ഭാര്യ ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നേരത്തേക്ക് രണ്ട് നേരത്തേക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ഈ മീൻ മതിയാവും ഞാൻ മറ്റേ റെഡ് കളർ മുട്ട എടുത്ത് കേട്ടോ മീനിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റെഡി കിട്ടി ഫ്രഷ് ഫിഷ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കാറെടുത്ത് പോകണം ഓക്കെ നമ്മളങ്ങനെ ദേ നോഫിൽസ് സാധനം മേടിച്ചു ദേ ഈ ബാഗിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നോഫിൽസ് എന്നുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ബില്ല് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതാണ് നോഫിൽസിൻ്റെ ബില്ല് ഇരുപത്തിനാല് ഡോളർ അറുപത്തഞ്ച് എന്തൊക്കെ മേടിച്ചു ഒരു ഓട്സ് ഒരു പാക്കറ്റ് പാൽ പാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലര ലിറ്റർ ഉണ്ടാവും മുട്ട പന്ത്രണ്ടോണത്തിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് പിന്നെ ബനാന ആറ് പഴം ഉണ്ടായി പിന്നെ ഒരു തിലാപ്പിയയുടെ ആ ഫില്ലറ്റ് മുട്ട ഇരുപത്തിനാല് ഡോളർ അറുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റ് ടാക്സ് അടക്കം അപ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഇപ്പോഴത്തെ കൺവെൻഷൻ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് രൂപ ആണ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ വിലയുടെ ഒരു ഊഹങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയില്ലേ ഈ കാണുന്ന വണ്ടി ഉണ്ടോ വലിയ ട്രക്കൊക്കെ കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ ടോ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ അതെ ക്ലാസിക് ടോയിങ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ട്രക്കൊക്കെ പൊക്കി കൊണ്ട് പോകും കാർ പോക്കാൻ അത്ര വലിയ വണ്ടിയുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതായത് നമ്മളെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗ്രോസറി എല്ലാം മേടിച്ചു തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാര്യം ട്രക്കിംഗ് അല്ല അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി സ്ഥിരം ട്രിപ്പുകളാണ് എല്ലാ ട്രിപ്പും എല്ലാ ആഴ്ചയും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ആവർസന വിരസത ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇമിഗ്രേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിലും എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല ഞാനും ഈ പറഞ്ഞ യൂട്യൂബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി തന്നെയാണ് പലർക്കും റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇവിടെ വരാം ഇവിടെ വരുന്ന എളുപ്പ വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്ത് പോയാൽ പെട്ടെന്ന് പി ആറാക്കാം എന്നൊക്കെ ഞാനും യൂട്യൂബ് തന്നെ നോക്കണം അല്ലാണ്ട് വേറെ വഴി ഇല്ലെങ്കിലും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്യാത്തത് വെറൈറ്റി കണ്ടൻസൊക്കെ കയറ്റണം നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കും ഏ ഈ വണ്ടി വയ്ക്കും ഷേറ്റ് മാൻ ഞാനിപ്പോൾ തെന്നി വീണാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ വണ്ടി ഈ വണ്ടി വയ്ക്കി ഇതൊരു ഫോഡിൻ്റെ ഇ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇതൊരു ഇതാണ് എന്താ പറയുക ക്യാരവേൻ പോലത്തെ വണ്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഞാൻ കാണിച്ചല്ലോ ബാക്കിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോട്ടെ ഓ ഞാനവിടെ സോറി ഞാനവിടെ എങ്ങനെ തെന്നി വീണിരുന്നെങ്കിലും നല്ല രസമായിരുന്നു സിഗ്നലിൽ നിറച്ച ആൾക്കാർ എനിക്ക് ഈ വണ്ടി ഫോഡിൻ്റെ പഴയ ഒരു എക്സ്പ്ലോറർ ഇ ടു ഫിഫ്റ്റി വി എയ്റ്റ് വി എയ്റ്റ് വണ്ടി കേട്ടോ ഉള്ളിൽ ഫുള്ള് അങ്ങനെ ബെഡൊക്കെ ആക്കാനും നല്ല സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ മഞ്ഞമ്മയാണ് ഞാൻ തെന്നിയത് ഭാഗ്യമാണ് ഞാൻ വിയാതിരുന്നത് കേട്ടോ കാരണം കയ്യിൽ ഇതും കയ്യിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബാഗും ഉണ്ട് മറ്റേ കയ്യിലാണെങ്കിൽ സെൽഫി സ്റ്റിക്കും ഉണ്ട് നന്നായി വീഴാണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനും ഞാനിപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിന് ആറായിരത്തിനും മേലെ